our country's good okay it's a play written by timberlake verton baker okay timberlake verton baker so ipo ningada university material base edittana njan class edukkunnathu pettana inde summary themes onnu pettana discuss cheyam and idilna questions varan saadhyatha koodalana or important aayittulla or play aanu idu adu kondanne ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ് പിന്നെ എല്ലാവർക്കും കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ളൊരു വർക്കാണ് പോസ്റ്റ് കൊളോണിയലിൽ കുറച്ചൊരു ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ട് തോന്നുന്ന വർക്ക്സ് വർക്കാണ് ഈ ഒരു അവർ കൺട്രീസ് ഗുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറേ പൊളിറ്റിക്കലായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ അല്ലാതെയുള്ള തീംസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ദൻ ഇതിൽ ഒരുപാട് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ കൺഫ്യൂഷൻ ഒരുപാട് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ഏകദേശം ഒരു ഓക്കെ ഇരുപത്തിരണ്ട് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഇതിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് അത് മേജർ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ദ പ്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഇത്രയും ക്യാരക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഈ ഒരു ഇരുപത്തിരണ്ട് ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ തന്നിട്ടുള്ളത് എനിവേ നമുക്ക് ആ ഒരു മേജർ ക്യാരക്ടേഴ്സ് തന്നെ നോക്കാം ഓക്കെ പിന്നെ കുറച്ച് തീംസും തന്നിട്ടുണ്ട് എനിവേ അതിൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഡീപ്പായിട്ട് പോകേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതിൻ്റെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പാർട്ടാണ് ഓക്കെ അതിൻ്റെ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ആൻഡ് ബിഫോർ ദാറ്റ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡീൽ ഓർ ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ് സംതിങ് അബൌട്ട് ദി ബയോഗ്രഫി ഓഫ് ടിംബർ ലൈക്ക് വേർട്ടിൻ ബേക്കർ ആൻഡ് ടിംബർ ലൈക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മെൻ അല്ല ലേഡിയാണ് കേട്ടോ ഒരു സ്ത്രീയാണ് ഒരു ലേഡി റൈറ്ററാണ് ആൻഡ് ടിംബർ ലൈക്ക് വേർട്ടിൻ ബേക്കർ ഈസ് എ ന്യൂയോർക്ക് ബോൺ ബ്രിട്ടീഷ് റൈറ്റർ ആൻഡ് റേസ്ഡ് ഇൻ ഫ്രാൻസ് ഓക്കെ ഫ്രാൻസിലാണ് റേസ് ചെയ്തത് ദെൻ ന്യൂയോർക്ക് ബോൺ ആണ് പക്ഷെ ബ്രിട്ടീഷ് റൈറ്ററാണ് ന്യൂയോർക്ക് അമേരിക്കയിലാണ് കിടക്കുന്നത് പക്ഷെ എന്താണ് റൈറ്റർ ഒരു ബ്രിട്ടീഷിലാണ് റൈറ്റിംഗ് കരിയറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുപോയിട്ടുള്ളത് ദെൻ എ ഡോട്ടർ ഓർ എ റൈറ്റർ and a journalist Burton Baker interest in writing and language is no surprise and having started her career lecturing in Greek and French okay journalist aan writer aan and uh, Burton Baker ne korchu interest undayirnad writing ilum language ilum aan then she then she worked as the lecturer of uh, both of Greek and French language then Burton Baker moved to London in the early 1980s where her career ഇൻ തിയേറ്റർ ഡെവലപ്ഡ് ഓക്കെ അപ്പം ന്യൂയോർക്കിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രാൻസിൽ നിന്ന് ആൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ബ്രിട്ടനിലേക്ക് പോവുകയാണ് ചെയ്തത് അവിടെയാണ് ഈ ഒരു ഡ്രാമ കരിയർ ഓക്കെ ഈ ഒരു പ്ലേ കരിയർ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു തിയേറ്റർ കരിയർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ദൻ ഇൻ എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റി ഫോർ ഷീ ബിക്കെയിം ദ റെസിഡൻറ്റ് റൈറ്റർ ഫോർ ദി റോയൽ കോർട്ട് ആൻഡ് ദിസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് കൾമിനേറ്റഡ് ഇൻ ദി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അവർ കൺട്രീസ് ഗുഡ് ആൻഡ് അഡാപ്റ്റേഷൻ ഓഫ് തോമസ് കെനേലീസ് നോവൽ ദി പ്ലേ മേക്കർ സോ പിന്നെ റോയൽ കോർട്ടിലെ മേജറായിട്ടുള്ളൊരു റൈറ്ററായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പിന്നെ ഡ്രാമാറ്റിസ്റ്റ് ആയിട്ട് ആൾ മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എനി ഒരു കൺട്രീസ് ഗുഡ് എന്ന് പറയുന്ന വർക്ക് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്തത് തോമസ് കെനേലി എന്ന് പറയുന്ന റൈറ്ററിൻ്റെ ദി പ്ലേ മേക്കർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വർക്ക് ഉണ്ട് അതിൽ നിന്ന് അതിൽ നിന്ന് ഇൻസ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു അവർ കൺട്രീസ് ഗുഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്ലേ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു അഡാപ്റ്റേഷൻ ആണ് കേട്ടോ ദ പ്ലേ മേക്കർ എന്ന് പറയുന്ന വർക്കിൻ്റെ ഒരു അഡാപ്റ്റേഷൻ ആണ് അവർ കൺട്രീസ് ഗുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പാർട്ടിലേക്ക് ഒന്ന് പോവാം ഇൻ അവർ കൺട്രീസ് ഗുഡ് വേർട്ട് ആൻഡ് ബേക്കർ എക്സ്പ്ലോസ് ഹൗ ഡ്രാമ ആൻഡ് ലാംഗ്വേജ് ക്യാൻ ബി എ റെഫ്യൂജി ഫ്രം ദി ഹോപ്ലെസ്നെസ് ഓഫ് ദി ഗ്രീൻ കണ്ടീഷൻ ഓഫ് സപ്പോസ്ഡ് റീഹാബിലിറ്റേഷൻ ഫെസിലിറ്റീസ് ആൻഡ് കമൻസ് ഓൺ ദി ഇൻഎഫക്റ്റീവ്നെസ് ഓഫ് ദി ജസ്റ്റിസ് സിസ്റ്റം ഇൻ റീ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റിംഗ് ഇൻമേറ്റ്സ് ഇൻ ടു സൊസൈറ്റി അതായത് ഈ ഒരു പ്ലേയിൽ വേർട്ട് ആൻഡ് ബേക്കർ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഹൗ ഡ്രാമ ആൻഡ് ലാംഗ്വേജ് ക്യാൻ ബി റെഫ്യൂജ് ഫ്രം ദി ഹോപ്ലെസ്നെസ് ഓഫ് ഗ്രീൻ കണ്ടീഷൻ അതായത് ആളുകളുടെ ഹോപ്ലെസ്നെസ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആളുകളുടെ ഒരു ഗ്രീൻ കണ്ടീഷൻ ഗ്രീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടി ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള അവരുടെ ലൈഫിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഹൊറേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഗ്രീൻ കണ്ടീഷൻസ് എന്ന് പറയാം സോ ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ ലാംഗ്വേജിനും അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രാമയ്ക്കും എങ്ങനെ വ്യക്തികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു റെഫ്യൂജി ഈ റീഹാബിലിറ്റേഷൻ ക്യാമ്പിലൊക്കെ ഉള്ള ആളുകൾക്ക് എങ്ങനെ ഒന്നുകൂടി റീ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ അവരെ എങ്ങനെ സൊസൈറ്റിയിൽ റീ
സിക്സ് ടോണി അവാർഡ്സിന് വേണ്ടി നോമിനേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു പിന്നെ ഒലിവർ അവാർഡ് കിട്ടി സോ ഡ്രാ ഒരു ഏറ്റവും വലിയ ഡ്രമാറ്റിസ്റ്റിനുള്ള അവാർഡ്സ് വരെ ആർക്കിട്ടുണ്ട് വേർട്ടൺ ബേക്കറിന് കിട്ടാൻ ഇട വന്നിട്ടുണ്ട് ദെൻ ഈ ഒരു പ്ലേയുടെ ഒരു സക്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി അട്രിബ്യൂട്ടഡ് ടു ഇറ്റ്സ് എക്സ്പ്ലോറേഷൻ വാട്ട് ഇറ്റ് മീൻസ് ടു ബി ഹ്യൂമൻ ഒരു ഹ്യൂമൻ എന്നതുകൊണ്ട് എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്നുള്ള ആ ഒരു തീമിനെ നന്നായിട്ട് ഈ ഒരു പ്ലേനെ എക്സ്പ്ലോ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദെൻ വേർട്ടൺ ബേക്കർ യൂസ്ഡ് ദി കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ഓഫ് എയ്റ്റീൻ സെഞ്ച്വറി ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ടു എക്സ്പ്ലോർ ഹ്യൂമൻ ഹ്യൂമൻ മൊറാലിറ്റി ഇൻ എക്സ്ട്രീം സർക്കിം സ്റ്റാൻസസ് ഔട്ട് ഓഫ് ദീസ് എമേഴ്സസ് ഹൊറൻഡസ് ക്രുവൽറ്റി വിച്ച് വേർട്ടൺ ബേക്കർ ഡിസ്ക്രൈബ്സ് ദി എക്സ്ട്രീം ലോസ് ഓഫ് ഹ്യൂമാനിറ്റി ആൻഡ് റിമാർക്കബിൾ സർവൈവൽ ദി എക്സ്ട്രീം ഹൈസ് ചില എക്സ്ട്രീം സാഹചര്യങ്ങൾ എക്സ്ട്രീം സർക്കിം സ്റ്റാൻസസിൽ ഹ്യൂമൻ മൊറാലിറ്റി ഒരു എയ്റ്റീൻത്ത് സെഞ്ച്വറീനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു സോഷ്യൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു വർക്ക് അദ്ദേഹം സോറി വേർട്ട് പേക്കർ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ആൻഡ് അന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ആളുകളുടെ മൊറാലിറ്റി എക്സ്ട്രീം സാഹചര്യങ്ങളിൽ ആളുകളുടെ മൊറാലിറ്റി എങ്ങനെയായിരിക്കും ഹ്യൂമൻ മൊറാലിറ്റിനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാം സോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് ആൻഡ് അത് മാത്രമല്ല ഹി ഡിസ് ഷീ ഡിസ്ക്രൈബ്സ് ദി എക്സ്ട്രീം ലോസ് ഓഫ് ഹ്യൂമാനിറ്റി അതായത് ഹ്യൂമാനിറ്റിയുടെ ലോസ് അതെങ്ങനെയാണ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ദെൻ അവരുടെ സർവൈവലിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് സോ അങ്ങനെയുള്ള ഹ്യൂ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹ്യൂമൻസിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ മൊറാലിറ്റീനെ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ലാക്ക് ഓഫ് മൊറാലിറ്റി അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു പ്ലേയിൽ പറയുന്നത് ആൻഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദി എയ്റ്റീൻത്ത് സെഞ്ച്വറി ദ ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെൻറ് യൂസ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ആസ് എൻ അൾട്ടർനേറ്റീവ് പണിഷ്മെൻറ്റ് ടു ഹാങ്ങിങ് സോ ഈ ഒരു ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നാട് കടുത്തു എന്നുള്ള തന്നെയാണ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുക സോ ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെൻറ് ആളുകളെ കുറ്റവാളികളെ പിന്നെ പനിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇങ്ങനെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്ത് ആളുകളെ നാട് കടത്തിക്കൊണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്തത് ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ജോൺ ടണ്ണിനെ അറിയുന്നുണ്ടാവും മറ്റ ഫിസിക്കൽ പോയിൻ്റാണ് ജോൺ ടൺ അദ്ദേഹത്തെ നാട് കടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കാരണം അന്ന് എല്ലായിടത്തും ഈ ഒരു നാട് കടത്തൽ പ്രക്രിയ ഉണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു സോ അദ്ദേഹത്തെ നാട് കടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരുപാട് റൈറ്റേഴ്സിനെ നാട് കടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും ഒരുപാട് റൈറ്റേഴ്സിനെ ജേണലിസ്റ്റുകളെയൊക്കെ നാട് കടത്തിയിട്ടുണ്ട് ബിക്കോസ് സൊസൈറ്റീൻ്റെ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകൾക്കെതിരെ പ്രതികരിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ തിന്മകൾ ഇപ്പോൾ ഡൊമിനൻ്റായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ആളുകളുടെ തിന്മകൾക്കെതിരെ ഒരു സാധാരണക്കാരൻ പ്രതികരിച്ചു തുടങ്ങിയാൽ ആളെ എന്തെയും അയാളെ എന്താണ് അക്യൂസ് ചെയ്യും അയാൾക്കെതിരെ ചാർജ് ഷീറ്റ് എടുക്കും ആൻഡ് അത് മാത്രമല്ല അയാളെ നാട് കടത്തുകയും ചെയ്യും അത് സ്വാഭാവികമാണ് ഇപ്പോഴും ചിലപ്പോൾ നടക്കുന്നുണ്ടാവുക നമ്മളറിയുന്നില്ല കാരണം ഇപ്പോഴും അങ്ങനെയുള്ള പ്രോസസ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്ന ക്രൂവലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ടാവാം ആൻഡ് ദീസ് കൺവിക്സ് വേർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ടു കോളനീസ് ഇൻ ഓർഡർ ടു സർവീസ് ദയർ സെൻറ്റൻസ് പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു കൺവിക്സ് ഒക്കെ ഇങ്ങോട്ടാണ് ഈ ഒരു കുറ്റവാളികളൊക്കെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഇങ്ങോട്ടാണ് കോളനീസിലേക്കാണ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ആൻഡ് ദയ് ആർ റിമൂവിങ് ദീസ് ഡിസ് അൺഡിസൈറബിൾ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഫ്രം സൊസൈറ്റി സോ ഈ ഒരു ഗവൺമെൻറ് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ അൺഡിസൈബ അൺഡിസൈറബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആളുകളെ പിന്നെ ഈ ഒരു സൊസൈറ്റിയിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം ഇൻഡിവിജ്വാലിറ്റീനെ അവരവിടെ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ സെവൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി സിക്സിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന വാർ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻ ജൂലൈയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു വാർ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റിൽ ഇതുപോലുള്ള പീനൽ കോളനീസ് പിന്നെ ഉണ്ടാവാനിടെ അതായത് ഇങ്ങനെയുള്ള പീനൽ കോളനീസ് നിലവിൽ വരാൻ കാരണമായി കാരണം ഏകദേശം ഒരു സെവൻറ്റീൻ എയ്റ്റി സെവനിലാണ് ഈ ഒരു പീനൽ കോളനീസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തത് അത് ഓസ്ട്രേലിയയിലാണ് അത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറിലെ യുദ്ധത്തിന് ശേഷമായിരുന്നു ദെൻ അതിൽ ഏകദേശം ഒരു ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരം ആളുകൾ പിന്നെ പിന്നെ റെഫ്യൂജീസ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ റെഫ്യൂജ് ആയിട്ട് ആ ഒരു പീനൽ കോളനികളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു
പ്ലേ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പിന്നെ റോയൽ കോട്ട് തിയേറ്ററിൽ പ്ലേ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി എയ്റ്റിലായിരുന്നു സോ ദിസ് ഈസ് എ ട്രൂ സ്റ്റോറി ഓക്കെ ഒരു ട്രൂ സ്റ്റോറിയാണ് കൺവിക്സിൻ്റെ അതായത് കുറ്റവാളികൾ പിന്നെ ഒരു പ്ലേ റിഹേഴ്സ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഒരു ടു വീക്സ് റിഹേഴ്സലിനെയാണ് ഈ ഒരു പ്ലേയിലൂടെ ഈ ഒരു കൺട്രീസ് ഗുഡ് എന്ന് പറയുന്ന പ്ലേയിലൂടെ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ പ്ലേ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തേമ തോമസ് കെനീലിയുടെ ദി പ്ലേ മേക്കർ എന്ന് പറയുന്ന പ്ലേ ഉണ്ട് ഓക്കെ അതിന് അതാണ് ഈ ഒരു കൺട്രീസ് ഗുഡ് എന്ന് പറയുന്ന പ്ലേൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഈ കൺവിക്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് റിഹേഴ്സ് ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലായോ അതായത് തോമസ് കെനീലിയുടെ ദ പ്ലേ മേക്കർ എന്ന് പറയുന്ന പ്ലേ കൺവിക്സ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ ആ ഒരു റീഹാബിലിറ്റേഷനിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ റെഫ്യൂജ് ആയിട്ടുള്ള കുറേ കുറ്റവാളികളുണ്ടല്ലോ നാട് കടത്തപ്പെട്ട കുറ്റവാളികൾ അവർ അവരുടെ ജയിലിൽ വെച്ചിട്ട് ഇവരുടെ പ്ലേ ഈ ഒരു ദ പ്ലേ മേക്കർ എന്ന് പറയുന്ന പ്ലേ റിഹേഴ്സ് ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ ആ റിഹേഴ്സലാണ് ഈ ഒരു കൺട്രീസ് ഗുഡ് എന്ന് പറയുന്ന പ്ലേയിലൂടെ പറയുന്നത് ഓക്കെ ഒരു പ്ലേ വിത്തിൻ ദ പ്ലേ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ആൻഡ് ദ ഫൈനൽ വേർഷൻ ഓഫ് ദി പ്ലേ was presented in conjunction with the uh, with uh, the recruiting officer and was directed by Mark Stan Stafford Clark who identified the main themes as the human ability to transcend circumstances the potential of theater to change lives and the power of language then you to play the last our country is good and the part in the play the last uh, I like I like a climax on the bar in other pin മാക്സ് സ്റ്റഫോർഡ് ക്ലാർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തി എഴുതിയ ദ റിക്രൂട്ടിങ് ഓഫീസർ എന്ന് പറയുന്ന പ്ലേയുമായിട്ട് കൺജക്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഈ കൺട്രീസ് ഗുഡിൻ്റെ ക്ലൈമാക്സ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ആൻഡ് ആ ഒരു ദ റിക്രൂട്ടിങ് ഓഫീസർ എന്ന് പറയുന്ന വർക്കിൽ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഓർഡർ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഹി ഫോക്കസ് ദ തീം അസ് ദി ഹ്യൂമൻ എബിലിറ്റി ടു ട്രാൻസെൻഡ് സർക്കിംസ്റ്റാൻസസ് അതായത് ഹ്യൂമൻ്റെ ഹ്യൂമൻ ഒരു എബിലിറ്റി ഉണ്ട് അതായത് അവരുടെ സർക്കിംസ്റ്റാൻസസിനനുസരിച്ച് അവർക്ക് അവിടുത്തെ ചുറ്റുപാടുകൾ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് ജീവിക്കാനുള്ള ഒരു എബിലിറ്റി ആർക്കുണ്ട് ഹ്യൂമൻ ഉണ്ട് അതിനെ എക്സ്പ്ലോർ ആ ഒരു തീമിനെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തിട്ടാണ് മാക്സ് സ്റ്റഫോർഡ് ദ റിക്രൂട്ടിങ് ഓഫീസർ എന്ന് പറയുന്ന വർക്ക് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് സോ അതിനെയാണ് ഇവിടെ ക്ലൈമാക്സിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ദെൻ അവർ കൺട്രി ഇസ് ഗുഡ് ബൈ ടിംബർ ലൈക്ക് വേർട്ടൻ ബേക്കർ ഈസ് എ പ്ലേ ദാറ്റ് ബിഗിൻസ് ഇൻ ദി ഹോൾഡ് ഓഫ് ദി വെസൽ സൈ സീരിയസ് എ കൺവിക്ട് ഷിപ്പ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഓസ്ട്രേലിയൻ കോളനിയിലേക്ക് കൺവിക്റ്റുകൾ കൊണ്ടുപോകുന്നത് പിന്നെ ഒരു ഷിപ്പിലാണ് ആ ഷിപ്പിൻ്റെ പേരാണ് സിറിയസ് ഓക്കെ സൈറിയസ് എന്നോ സിറിയസ് എന്നോ നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാം എസ് ഐ ആർ ഐ യു എസ് അതാണ് എൻ്റെ സ്പെല്ലിംഗ് ഇതൊരു കൺവിക്റ്റ് ഷിപ്പാണ് അതായത് കുറ്റവാളികളെ നാടുകടത്താൻ അല്ലെങ്കിൽ നാടുകടത്തി കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു ഷിപ്പാണിത് ദെൻ ഈ ഷിപ്പ് എന്താണ് ഓസ്ട്രേലിയൻ കോളനിയിലേക്ക് ഓസ്ട്രേലിയയിലെ പീനൽ കോ കോളനിയിലേക്ക് പിന്നെ കൺവിക്സിനെ കൊണ്ടുപോയി പോകുന്നതായിട്ടാണ് ഈ ഒരു പ്ലേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഒരു പ്ലേ ബിഗിൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ഷിപ്പിനെ കാണിച്ചുകൊണ്ടാണ് ആൻഡ് ആ ദ ഷിപ്പ് ഈസ് ഓൺ ഇറ്റ്സ് വേ ടു ഓസ്ട്രേലിയ വേർ ദ ബ്രിട്ടീഷ് എംപയർ നോട്ടോറിയസ്ലി ഷിപ്റ്റ് ക്രിമിനൽസ് ടു ഗെറ്റ് ദെം എവേ ഫ്രം ദി ബ്രിട്ടീഷ് ഐൽസ് ദെൻ അറ്റ് ദ സ്റ്റാർട്ട് ഓഫ് ദി പ്ലേ കൺവിക്സ് എബോട്ട് ദ സീരിയസ് Witness a flogging a speak fearfully about lies ahead in Australia in Sydney Cove the aboriginal australian comment on the arrival of the first fleet uh, and the british empire's presence in the australia and at first he is curious but that curiosity soon turns to confusion and fear so nammal nerthu parna pole thanne australia lekana australia le penal colony lekana പിന്നെ ഈ ഒരു കൺവിക്സിനെ കൊണ്ടുവന്നത് ഷിപ്പ് വഴിയാണ് കൊണ്ടുവന്നത് സോ ഈ ഒരു ഈ ഒരു ഷിപ്പ് ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നത് ആരാണ് ഓസ്ട്രേലിയയിൽ ഒരു അബോറിജിനൽ ഓസ്ട്രേലിയൻ ആണ് അതായത് അവിടെയുള്ള ട്രൈബാണ് ഓക്കെ അബോറിജിനൽ ഓസ്ട്രേലിയ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ആ ഒരു ശരിക്കും ഓസ്ട്രേലിയൻ നേറ്റീവ് മാൻ ആണ് ഈ ഒരു കപ്പൽ ഈ ഒരു ഷിപ്പ് ആദ്യം കാണുന്നത് ദെൻ അദ്ദേഹം ഈ ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു അബോറിജിനൽ ഓസ്ട്രേലിയൻ ഈ ഒരു ഷിപ്പ് കണ്ടു അപ്പോൾ ഫേസ്റ്റ് Uh, he felt a curious okay ഒരു ക്യൂരിയോസിറ്റി തോന്നി പിന്നെ അതെന്താ ഈ ഒരു കൺഫ്യൂഷനും ഒരു ഭയം ഒക്കെ ആയിട്ട് മാറി ബിക്കോസ് ബ്രിട്ടീഷ് എംപയറിൻ്റെ കപ്പലാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ അവരാണ് ഈ കൺവിക്സ
ദെൻ ക്യാപ്റ്റൻ വാറ്റ്കിൻ ടെച്ച് പിന്നെ ക്യാപ്റ്റൻ ഡേവിഡ് കോളിൻസ് ആൻഡ് മിഡ് ഷിപ്മാൻ ഹാരി ബ്രീവർ സോ ഇവർ നാല് പേരാണ് പിന്നീട് ഈ ഒരു പ്ലേയിൽ കാണിക്കുന്നത് ആൻഡ് ദീസ് ഫോർ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആർ എൻഗേജ് ഇൻ എ ഡിബേറ്റ് അബൌട്ട് ദി പേർപ്പസ് ഓഫ് ഇംപ്രസൺമെൻറ്റ് ഓക്കെ ദെൻ ഓൺ വൺ സൈഡ് ഓഫ് ദി ഡിബേറ്റ് ഈസ് ദി ഐഡിയ ഇറ്റ് ഈസ് ടു പനിഷ് ക്രിമിനൽസ് ആൻഡ് ഓൺ ദി അതർ സൈഡ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ടു റീഹാബിലിറ്റേറ്റ് ദം അതായത് ഇവർ നാല് പേരും കൂടി ഒരു ഡിബേറ്റിലാണ് ഒരു ഡിസ്കഷനിലാണ് അപ്പോൾ ഒന്ന് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഡിബേറ്റിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൈഡിലുള്ള ആളുകൾ പറയുന്നത് ഈ ഒരു കൺവിക്സിനെ എങ്ങനെ പനിഷ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അവരെ പനിഷ് ചെയ്യണം എന്നാണ് മറ്റുള്ള സൈഡിൽ പറയുന്നത് എന്തെങ്ങ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവരെങ്ങനെ റീഹാബിലിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് രണ്ട് ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ നാല് പിന്നെ ആളുകളും വ്യക്തികളും ഡിബേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെയും അവർ തമ്മിൽ ഒരുപാട് വേറെ കോൺവെർസേഷൻസ് ഒക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അവരുടെ കൺവിക്സിനെ കുറിച്ചുള്ള മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ അവർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആൻഡ് അവർ പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഈ ഈ ഒരു പ്ലേയുടെ ഉള്ളിൽ കൺവിൻസിനെ കൊണ്ട് പ്ലേ ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രാമ പരിശീലിപ്പിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളും അങ്ങനെയുള്ള ഡിസ്കഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടത്തുന്നുണ്ട് ദെൻ ഈ ഒരു പ്ലേയിൽ പ്ലേ വിത്തിൻ ദ പ്ലേ എന്ന് പറയുന്നൊരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് അവർ കൺട്രീസ് ഗുഡ് ഫീച്ചേഴ്സ് എ പ്ലേ വിത്തിൻ എ പ്ലേ സോ ഈ ഒരു പ്ലേ വിത്തിൻ എ പ്ലേ എന്ന് പറയുന്ന പിന്നെ ഡ്രമാറ്റിക് ടെക്നിക് ഒരുപാട് റൈറ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം വിന്യ വേഡ്സത്തിൻ്റെ ഹാമ്ലെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നൊരു വർക്കുണ്ട് അതിലുണ്ട് മൗസ് ട്രാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നൊരു പ്ലേ വിത്ത് ഇൻ ദ പ്ലേ അതായത് ഒരു നാടകം ഇപ്പോൾ ഹാമ്ലെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഒരു ഡ്രാ ഡ്രാമയാണ് ആ ഡ്രാമേൻ്റെ ഉള്ളിൽ വേറൊരു ഡ്രാമ കൊണ്ടുവരിക അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും കാണിക്കുന്നത് കൺട്രീസ് ഗുഡ് എന്ന് പറയുന്നൊരു ഡ്രാമയാണ് ആ ഡ്രാമയുടെ ഉള്ളിൽ അതിലെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് മറ്റൊരു ഡ്രാമ റിഹേഴ്സ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ പ്ലേ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മളിങ്ങനെ പ്ലേ വിത്ത് ഇൻ ദ പ്ലേ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ ഹാരി ഹാരി ഇതിലൊരു ക്യാരക്ടറാണ് ഹാരി ബ്രീവർ ആണ് നേരത്തെ നമ്മൾ ഡിബേറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടത്തിയിരുന്നു പറഞ്ഞ നാല് പേരിൽ അതിലൊരാളാണ് ഹാരി സോ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു മൂന്ന് കള്ളന്മാരെ ഹാങ് ചെയ്തു മൂന്ന് തീവ്സിനെ തൂക്കിലേറ്റി ബട്ട് ദെൻ ഹി ഫിൽഡ് വിത്ത് ഗിൽറ്റ് ഭയങ്കര കുറ്റബോധം തോന്നിയിരുന്നു അയാൾക്ക് ഹാങ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൽ ഒരു തീവ് തീവ് തീവിൻ്റെ പേര് ഹാൻഡി ബേക്കർ ആണ് ദെൻ ഹാരിക്ക് കുറച്ചൊരു അഡോറേഷൻ തോന്നിയിരുന്ന ഒരു സ്ത്രീയാണ് ഡക്ലിങ് സ്മിത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ബട്ട് ആ ഒരു സ്ത്രീയും എന്താണ് ഒരു കൺവിക്റ്റ് ആയിരുന്നു ദെൻ ഹാരി ഷെയേഴ്സ് ദ ഗവർണേഴ്സ് പ്ലാൻ ടു പുട്ട് ഓൺ എ പ്ലേ വിത്ത് സെക്കൻഡ് ലെഫ്റ്റനൻറ്റ് റാൽഫ് ക്ലാർക്ക് റാൽഫ് ഡിസൈഡ് ഹി വിൽ ലേർ ദി കൺവിക്സ് ഇൻ പെർഫോമിങ് ദി പ്ലേ അപ്പം ഹാരി ആണ് ഇങ്ങനെ കൺവിക്സിനെ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്ലേ ചെയ്യാനൊരു പ്ലാൻ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ആ ഒരു പ്ലേ ഡിറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ആളുകളെ കൊണ്ട് പരിശീലിപ്പിക്കാൻ മുൻകൈ എടുക്കാമെന്ന് ആര് പറയാണ് സെക്കൻഡ് ലെഫ്റ്റനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റാൽഫ് ക്ലാർക്ക് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാണ് സോ അപ്പോൾ കൺവിക്സിനെ കൊണ്ട് പ്ലേ ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ റാൽഫ് ദ സെക്കൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് ലെഫ്റ്റനൻ്റ് റാൽഫ് ക്ലാർക്ക് സെലക്റ്റഡ് എ പ്ലേ ദാറ്റ് വാസ് ദ റിക്രൂട്ടിംഗ് ഓഫീസർ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതൊരു കോമഡിയാണ് കോമഡി മീൻസ് ആളുകൾക്ക് കുറച്ചൊക്കെ ഒരു മെൻ്റൽ റിലീഫ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു പ്ലേ ആണ് ഇത് റിക്രൂട്ടിംഗ് ഓഫീസർ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് അത് എഴുതിയത് ജോർജ് പാർക്കുഹാർ എന്ന് പറയുന്നൊരു റൈറ്ററാണ് ഇത് എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ആൻഡ് ദാറ്റ് വാസ് റിട്ടേൺ ഇൻ ദ ഡ്യൂ ഡ്യൂറിംഗ് ദ പീരീഡ് ഓഫ് റിസ്റ്ററേഷൻ ഇൻ ഇംഗ്ലണ്ട് ഇംഗ്ലണ്ടിലെ റിസ്റ്ററേഷൻ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ആ ഒരു പ്ലേ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ദെൻ അത് അത് ഏകദേശം ഒരു സെവൻറ്റീൻത്ത് സെഞ്ചുറിയിലൊക്കെയാണ് ദെൻ ചില ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്തു ഈ പ്ലേ അവിടെ പെർഫോം ചെയ്യുന്നതിനെ എതിർത്തു ചില ആളുകൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു ആൻഡ് റാൽഫ് എന്ത് ചെയ്തു റാൽഫ് സ്മിത്ത് സോറി റാൽഫ് ക്ലാർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാണ് അവിടെയുള്ള കൺവിക്സിനെ കാസ്റ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ തീരുമാനിക്കുകയാണ് ദെൻ റാൽഫ് ഈസ് അലൗഡ് ടു കണ്ടിന്യൂ ഹീസ് വർക്ക് ആൻഡ് ടു പ്ലാൻ ദ റിഹേഴ്സൽസ് ഓക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറ
പ്ലേ എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര പ്ലേയുടെ റിഹേഴ്സൽ എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര എഫക്റ്റീവ് ആയില്ല അത് അങ്ങനെ മിസ്സപ്പ് ആയിപ്പോയി ദെൻ എന്ത് ചെയ്തു റാൽഫ് റാൽഫ് ക്ലാർക്ക് എന്ത് ചെയ്തു പ്ലേ തൽക്കാലം സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു നിർത്തി വെച്ചു ദെൻ ക്ലാർക്ക് ടെൽസ് ഫിലിപ്പ് ദിസ് ബട്ട് ഫിലിപ്സ് ഇൻസിസ് ടു കണ്ടിന്യൂ ദി പ്ലേ അപ്പം എന്താണ് അത് നിർത്തി വെച്ചപ്പോൾ കാരണം ആകെ അലങ്കോലാവുകയാണ് കാരണം ഇമ്പ്രിസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ ഇടയിൽ എത്രത്തോളം യൂണിറ്റി ഉണ്ടാവും എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ ഫിലിപ്പിനോട് ആർദർ ഫിലിപ്പിനോട് പ്ലേ നിർത്തി വയ്ക്കുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ ആർദർ ഫിലിപ്പ് സമ്മതിച്ചില്ല ഹി ഇൻസിസ് ടു കണ്ടിന്യൂ ദി ദിസ് പ്ലേ ആൻഡ് ഹി വാണ്ട്സ് ടു പ്രൂവ് ദാറ്റ് ഇൻകാസറേഷൻ ക്യാൻ ബി എ റീഹാബിലിറ്റേറ്റിംഗ് എഫക്റ്റ് ഓൺ കൺവിക്സ് ആൻഡ് ബിലീവ്സ് ദ പ്ലേ വിൽ സെർവ് ദാറ്റ് പേർപ്പസ് അതായത് ഫിലിപ്പ് അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം ഒരു പ്ലേ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറയാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഹി വാണ്ട്സ് ടു പ്രൂവ് ദാറ്റ് ദി കൺവിക്സ് ക്യാൻ ഹാവ് എ റീഹാബിലിറ്റേഷൻ അതായത് ആ ഒരു തടവിലാക്കപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് ആ ഒരു ജയിലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു റീഹാബിലിറ്റേഷൻ ഉണ്ട് എന്ന് ആൾക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യണം സോ അങ്ങനെ റീഹാബിലിറ്റേഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു കൺസോള് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു ആർട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ആർട്ട് അവിടെ ആളുകൾക്ക് ഒരു എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് എപ്പോഴും കൊടുക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ മൈൻഡ് കുറച്ചൊക്കെ ഒരു റീഹാബിലിറ്റ് ആവുള്ളൂ സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു പ്ലേ അവിടെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞത് ദെൻ മീൻ വയൽ ഹാരി ഈസ് വിസിറ്റഡ് ദി ഗോസ്റ്റ് ഓഫ് ടു മെൻ ഹി ഹാഡ് ഹാങ്ഡ് റാൽഫ് ബിഗിൻസ് എ സെക്കൻഡ് റിഹേഴ്സൽ ജൂറിങ് വിച്ച് സം ഓഫ് ദി കൺവി ഷോ ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഇൻ ദയർ ഓൺ റോൾസ് വൽ റോസ് ഹ്യൂമിലിയേസ് സം ഓഫ് ദി അതേഴ്സ് പിന്നെ നമ്മുടെ ഹാരി എന്ന് പറയുന്നത് ഹാങ് ഹാങ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ആളുകൾ അപ്പം അതിൽ രണ്ട് ഗോസ്റ്റിന് ആൾ വിസിറ്റ് ചെയ്തു എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ദെൻ അതായത് അദ്ദേഹം തൂക്കിക്കൊന്ന രണ്ട് ആളുകളുടെ പ്രേതം അവിടെ അപ്പിയർ ആയി എന്നൊക്കെ പറയുന്നു ദെൻ റാൽഫ് എന്ത് ചെയ്തു അതിന് സെക്കൻഡ് റിഹേഴ്സൽ തുടങ്ങണം ഫസ്റ്റ് റിഹേഴ്സൽ ആകെ കൊളായി പിന്നെ സെക്കൻഡ് റിഹേഴ്സലിൽ ചില ആളുകൾ ഒന്ന് രണ്ട് ആളുകളൊക്കെ അവരുടെ ക്യാരക്ടർ നന്നായിട്ട് കാസ്റ്റ് അവർ ആക്ട് ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നു ദെൻ ഹാരി ആൻഡ് ഫ്രീമയർ പ്രിപ്പയർ ഫോർ ദി തേർഡ് ഹാങ്ങിങ് അതായത് രണ്ടാം മൂന്നാമത്തെ ഹാങ്ങിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രിപ്പയർ ആവുകയാണ് ഒരു നെയ്മ് ഒരു വുമണ്ണിനെയാണ് ലിസ് എന്ന് പറയുന്ന വുമണ്ണിനെയാണ് ഹാങ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ഷി വാസ് എക്സിക്യൂട്ടഡ് ഫോർ സ്റ്റീലിംഗ് ഫുഡ് ഭക്ഷണം കട്ടത്തിന് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട ആളായിരുന്നു ദെൻ ഈ ഹാരി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം തൂക്കിക്കുന്ന ആളുകളുടെ പ്രേതങ്ങളൊക്കെ വീണ്ടും വീണ്ടും ഇങ്ങനെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ഹി ഡിസ്റ്റേർബ്ഡ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദാറ്റ് ഗോസ്റ്റ്ലി അപ്പിയറൻസസ് ദെൻ ഇതിൽ ഈ ഒരു പ്ലേ വിത്തിൻ ദ പ്ലേയിൽ നമുക്കറിയാം ഓരോ ഗവർണർമാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം നാല് മേജർ ഓഫീസേഴ്സ് ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ ഡിബേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഓഫീസേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ സോ ഇവർക്ക് ഈ പ്ലേ വിത്തിൻ ദ പ്ലേയിൽ പിന്നെ അതിൻ്റെ പേർപ്പസിനെ കുറിച്ച് ആ ഒരു പ്ലേ നടത്തുന്നതിൻ്റെ പേർപ്പസിനെ കുറിച്ച് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പെർസെപ്ഷൻസ് ആയിരുന്നു ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയാസ് ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് ദെൻ ഡക്ലിങ്ങും ഹാരിയും തമ്മിൽ പ്രണയത്തിലാവുന്നുണ്ട് ഹാരി മരിക്കുന്നുണ്ട് ദെൻ റാൽഫും പിന്നെ മേരി റാൽഫും റാൽഫ് ക്ലർക്കും പിന്നെ മേരി എന്ന് പറയുന്നൊരു കൺവിക്റ്റും ഉണ്ട് അവിടെ സോ ദേ ആർ റിഹേഴ്സിങ് ദി പ്ലേ പ്രൈവറ്റ്ലി ആൻഡ് ഇതെന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവർ തമ്മിൽ ഒരു ലവ് ആണോ എന്നുള്ളൊരു കൺഫെഷനിൽ എത്തുന്നുണ്ട് ദെൻ ഈ ഒരു പ്ലേ കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും എന്നുള്ള ഒരു ഡിസ്കഷൻ എവിടെ ഈ കൺവിക്സിൻ്റെ ഇടയിൽ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ചിലരൊക്കെ സം വാണ്ട് ടു ട്രൈ ടു എക്സ് എസ്കേപ്പ് ഫ്രം ദർ ആൻഡ് അതേഴ്സ് പ്ലാൻ ടു ഫ്യൂച്ചർ ടുഗദർ ദെൻ ദ പ്ലേ ബിഗിൻസ് ആൻഡ് ഫ്രം സ്റ്റാർട്ട് റിസീവ്സ് അപ്പോറിയസ് അപ്ലോസ് അപ്പം ഈ ഒരു പ്ലേ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കുറേ പേര് ഇവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടണമെന്ന് വിചാരിക്കേണ്ട ചിലർ അവരുടെ ഫ്യൂച്ചർ അവരുടെ അവരെ പ്രണയിക്കുന്ന ആളുകളുടെ കൂടെ അവരുടെ ഫ്യൂച്ചർ സെറ്റാക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് ദെൻ പക്ഷേ ഈ ഒരു പ്ലേ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേജിൽ ആക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പം നല്ലൊരു അപ്രീസിയേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു അപ്ലോസ് ആണ് അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഹ്യൂ സക്സസ് ആയി ആൻഡ് ഈ ഒരു പ്ലേ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു
സോ ഇരുപത്തിരണ്ട് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണെങ്കിലും ചെറിയ ചെറിയ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻസ് ആണ് നിങ്ങളുടെ മെറ്റീരിയൽ തന്നിട്ടുള്ളത് സോ ഇനി തീംസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ആ തീംസ് ഇതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് വീഡിയോ ആയിട്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോ ഒരുപാട് ലെങ്ത് ആവും പിന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും എനിവേ ഇതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് വീഡിയോ ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യും അതിൽ നമുക്